As proteínas são compostos orgânicos vitais encontrados em todos os seres da Terra. As enzimas, por exemplo, são proteínas que comandam o metabolismo celular e fazem a célula ser como ela é. Não existe nenhum processo biológico conhecido que não envolva uma proteína. As proteínas são formadas por aminoácidos, moléculas orgânicas de caráter anfótero, ou seja, capazes de reagir como comportamento ácido ou básico. Essa propriedade deriva de dois grupos orgânicos presentes na estrutura de um aminoácido. O grupo carboxila, responsável pelo caráter ácido da molécula, e o grupo amina, responsável pelo caráter básico. Daí o um nome aminoácido. Todos eles possuem o grupo amina e uma carboxila. Além disso, devem ter ao menos dois carbonos em sua estrutura e podem ter diferentes grupos radicais ligados ao carbono alfa, que é aquele que se liga aos grupos funcionais. Os grupos radicais, também conhecidos como cadeias laterais, são os que diferenciam os aminoácidos. Existem 20 tipos de radicais que podem se ligar ao carbono alfa de um aminoácido. Por isso, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Proteínas são polímeros de aminoácidos. As unidades de um polímero são chamadas de monômero. Nessa série de vídeos, os monômeros serão representados como uma esfera. Cada aminoácido corresponde a um monômero. Entre dois aminoácidos pode ocorrer uma reação de condensação entre o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amino. Para que isso aconteça, é necessário que ocorra uma desidratação, ou seja, a liberação de uma molécula de água. Após a desidratação, os aminoácidos ficam com átomos com valência livre. Quando a valência livre do carbono de um aminoácido encontra a valência livre no nitrogênio de outro aminoácido, ocorre uma ligação covalente entre eles, denominada ligação peptídica. A reação entre dois ou mais aminoácidos dá origem a uma molécula chamada peptídeo. Nesse caso específico, um dipeptídeo. Um novo grupo orgânico também surge na molécula formada como resultado da reação, o grupo amida. A fusão de dois monômeros, como os aminoácidos, resulta em um dímero. Assim, vários aminoácidos podem ser ligados em uma cadeia cada vez maior, aumentando o nível de complexidade da molécula. Os tipos de aminoácidos e a sequência em que eles são encadeados determinam as características de uma proteína. Essa sequência é determinada pelo DNA através do código genético, como veremos em um vídeo posterior. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre a síntese proteica. Para acompanhar a continuação desta série, inscreva-se e ative as notificações do canal. Até a próxima!